ഇന്ന് ഏറ്റവും സ്കോപ്പ് ഉള്ള ഏറ്റവും സ്കോപ്പ് ഉള്ള ഏറ്റവും സ്കോപ്പ് ഉള്ള ബിസിനസ് അതിനെ കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത് അപ്പൊ മുഴുവൻ കേൾക്കണം മുഴുവൻ കേട്ടാൽ മാത്രമേ നിങ്ങൾക്ക് എന്താണ് വിഷയം എന്ന് മനസ്സിലാവുള്ളൂ ആദ്യം തന്നെ പറയാനുള്ള എല്ലാ ബിസിനസ്സിനും നല്ല സ്കോപ്പാണ് ഒരു സംശയം വേണ്ട നമ്മൾ ജീവിക്കുന്ന നാടെന്ന് പറയുന്നത് നൂറ്റി ഇരുപത് കോടി ജനങ്ങളുള്ള രാജ്യമാണ് ഇത്രയും ജനങ്ങളെ നമുക്ക് കയ്യിൽ കിട്ടണമെങ്കിൽ ഒരു നാൽപ്പതോളം രാഷ്ട്രങ്ങൾ സഞ്ചരിക്കേണ്ടി വരും അപ്പൊ ഏറ്റവും സ്കോപ്പ് ഉള്ള രാജ്യങ്ങളിൽ പെട്ട ഒരു ചൈന കഴിഞ്ഞാൽ ഇന്ത്യ അപ്പൊ ഇന്ത്യയിൽ ഇപ്പോഴും സ്വമേത പല കാര്യങ്ങളും പ്രോസസ്സിങ് ആയിട്ടില്ല അതുകൊണ്ട് നമ്മുടെ നാട്ടിൽ എല്ലാ സംഭവങ്ങൾക്കും ഭയങ്കര സ്കോപ്പാണ് അപ്പൊ നിങ്ങൾ എന്നോട് ചോദിക്കും എന്താണ് എല്ലാ ബിസിനസ് വിജയിക്കാത്തത് അതെന്റെ കുറ്റമല്ല കാരണം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ബിസിനസ് വിജയിക്കുന്നുണ്ട് നിങ്ങളാണ് പരാജയപ്പെടുന്നത് എത്രയോ ഹോട്ടലുകൾ വിജയിച്ചിട്ടില്ലേ എത്രയോ ഐ ടി കമ്പനികൾ വിജയിച്ചിട്ടില്ലേ എത്രയോ ഷോപ്പുകൾ വിജയിച്ചിട്ടില്ലേ മട്ടൺ ഷോപ്പ് വിജയിച്ചിട്ടില്ലേ ചിക്കൻ ഷോപ്പ് വിജയിച്ചിട്ടില്ലേ പക്ഷെ നിങ്ങളുടെ സ്കില്ല് പ്രശ്നം കാരണമാണ് ഷോപ്പുകളും ബിസിനസ്സുകളും നിങ്ങൾ അപ്ഡേറ്റ് ആവാത്തതുകൊണ്ട് നിങ്ങളിപ്പോ എന്തിനാ ഈ മൊബൈൽ ഉപയോഗിക്കുന്നത് നിങ്ങൾ ഈ യൂട്യൂബ് കാണുന്നത് എന്തിനാ നിങ്ങളിപ്പോ എന്റെ ഈ പ്രോഗ്രാം കാണുന്നത് എന്തിനാ നിങ്ങൾക്ക് അറിവ് വർദ്ധിക്കണം തോന്നി ഇതിൽ എന്തോ ഇയാൾ പറയുന്നതിൽ ചില കാര്യങ്ങളുണ്ട് എന്നുള്ളത് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ അത് കാണുന്നു അപ്പൊ നിങ്ങളുടെ അറിവ് വർദ്ധിപ്പിക്കണം അപ്പൊ നിങ്ങൾ ഒരു ഫീൽഡിലേക്ക് ഇറങ്ങുമ്പോ അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളെ നാട്ടിൽ ഒരു ഒരാളൊരു മൊബൈൽ കട ഇട്ടാൽ ഉടനെ പോയിട്ട് നിങ്ങൾ മൊബൈൽ കട ഇടുകയല്ല വേണ്ടത് രണ്ട് പണിക്കാരെ വെച്ചിട്ട് നിങ്ങൾ അതിലധികം സ്കിൽ ഉണ്ടാക്കണം ഒരു രണ്ട് മാസം മൂന്ന് മാസം അതിന് ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യാം ബിഫോർ ഇൻവെസ്റ്റ് വി ഷുഡ് ഇൻവെസ്റ്റിഗേറ്റ് എന്നാണ് പറയാ നമ്മൾ അതിനെ കുറിച്ച് അന്വേഷിക്കുക പഠിക്കുക ഇനി പുതിയതായിട്ട് പുതിയ ടെക്നോളജി എന്ത് കൊണ്ടുവരണം എന്നുള്ളത് മനസ്സിലാക്കുക എന്നിട്ട് ഫുൾ അപ്ഡേറ്റ് ആയിട്ട് ഇനി പുതിയ മൊബൈൽ വന്നാൽ പോലും നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം എന്നുള്ളതിനെ കുറിച്ച് വ്യക്തമായ ഒരു ഐഡിയ ഉണ്ടാക്കിയതിന് ശേഷം നിങ്ങൾ ഒരു മൊബൈൽ ഷോപ്പ് ഇട്ട് നോക്കൂ നിങ്ങൾ വിജയിക്കും അതിന്റെ കൂടെ എന്തൊക്കെ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നുള്ളത് അവലോകനം ചെയ്യൂ വിജയിക്കും തുടങ്ങുന്നതിന് മുന്നേ നമ്മള് നാട്ടിലാണ് തുടങ്ങുന്നതെങ്കിൽ നമ്മുടെ നാട്ടിൽ തന്നെ കുറച്ച് ഉയർന്ന സ്ഥലങ്ങളാണ് ബാംഗ്ലൂർ അങ്ങനെയൊക്കെ പുതിയ അപ്ഡേഷൻസ് അവിടെ വന്നാൽ നിങ്ങൾക്ക് കാണാം ഇങ്ങനെ എന്ത് ബിസിനസ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിലും ഫുൾ സ്കോപ്പ് ആണ് കേട്ടോ നൂറ് ശതമാനം പക്ഷെ സ്കിൽ ഉണ്ടാവണം ഹോട്ടല് ഒരാൾ തുടങ്ങി ഭയങ്കരമായിട്ട് വിജയിച്ചു അപ്പൊ ഉടനെ പോയിട്ട് നിങ്ങൾ ഹോട്ടൽ തുടങ്ങല്ലേ വേണ്ടത് ചിലപ്പോ ആ ഒരു ഏരിയയിൽ ഒരു ഹോട്ടലിന്റെ സ്കോപ്പ് ഉണ്ടാവുള്ളൂ അടുത്ത ഏരിയ നോക്കണം ഇനി അവിടെ തന്നെയാണെങ്കിൽ വേറൊരു ടൈപ്പ് ഹോട്ടല് അതിനെ കുറിച്ച് നിങ്ങൾ ചിന്തിക്കണം മനസ്സിലാക്കണം പഠിക്കണം എന്നിട്ട് നിങ്ങൾ ഇറങ്ങുമോ നിങ്ങൾക്ക് സാധാരണ രീതിയിലുള്ള ശമ്പളത്തെക്കാൾ ഒരു ഗവൺമെന്റ് ഉദ്യോഗസ്ഥനേക്കാൾ ഭയങ്കരമായി പൈസ ഉണ്ടാക്കാം ഒന്നോ രണ്ടോ മൂന്നോ ലക്ഷം രൂപ ചെലവാക്കുമ്പോഴേക്കും നിങ്ങൾക്ക് മാസം ഒന്ന് മുതൽ അഞ്ച് ലക്ഷം രൂപ വരെ പ്രോഫിറ്റ് പോക്കറ്റിൽ ഉണ്ടാവുന്ന ബിസിനസ്സുകൾ ഉണ്ട് ഇഷ്ടം പോലെ പക്ഷെ എല്ലാം എനിക്ക് ഇതിൽ പറയാൻ സാധിക്കില്ല ബിസിനസ്സുകൾ ഒരിക്കലും പരാജയപ്പെടില്ല ചെയ്യുന്ന വ്യക്തികളാണ് പരാജയപ്പെടുന്നത് അതെന്തുകൊണ്ടാണ് അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് ഞാൻ പറഞ്ഞ പോയിന്റ് മനസ്സിലായി എന്ന് ഞാൻ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു തീർച്ചയായിട്ടും സ്കിൽ ഇല്ലെങ്കിൽ ഒരു ബിസിനസ്സും രക്ഷപ്പെടാൻ പോകുന്നില്ല അപ്പൊ എന്ത് സ്കില്ലാണോ വേണ്ടത് അതിന്റെ പുറകിൽ എന്താണോ ആ കാര്യത്തെ കുറിച്ച് ഒരു തൊണ്ണൂറ് ശതമാനമെങ്കിലും പഠിച്ച് അതിനെ കുറിച്ച് ജ്ഞാനം ഉണ്ടാക്കിയതിന് ശേഷം മാത്രം കൈവയ്ക്കുക ബിഫോർ ഇൻവെസ്റ്റ് യു ഷുഡ് ഇൻവെസ്റ്റിഗേറ്റ് നിങ്ങളുടെ സമയവും പൈസയും അഭിമാനവും ഒക്കെ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടാണ് നിങ്ങൾ ഒരു പുതിയ ബിസിനസ് തുടങ്ങുന്നത് കുടുംബക്കാരെ അറിയും നാട്ടുകാരെ അറിയും കൂട്ടുകാരെ അറിയും പിന്നെ അത് ഡ്രോപ്പ് ചെയ്ത് പോകുമ്പോൾ ഭയങ്കര നാണക്കേടായിരിക്കും അപ്പൊ നാണക്കേട്ടില്ലാതിരിക്കാൻ നിങ്ങൾ എന്താണ് ചെയ്യാൻ പോകുന്ന പുതിയ സംരംഭം അതിൽ നല്ല രീതിയിൽ സ്കില്ഡ് ആയതിനു ശേഷം സ്കില്ഡ് ആയ ആളുകളായിട്ട് സംസാരിച്ചതിന് ശേഷം അതുപോലെ ചെറിയ ചെറിയ എന്നെ പോലെയുള്ള ആളുകൾ പറയുന്ന അറിവുകളൊക്കെ കളക്ട് ചെയ്ത് എല്ലാ ചെറിയ ചെറിയ അറിവുകളും ചേർത്തിട്ട് നിങ്ങൾ ഒരു ബിസിനസ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുക ഏത് ബിസിനസ്സും ഇന്ത്യയിൽ ഭയങ്കര വിജയമാണെന്നുള്ളതിൽ ഒരു സംശയമില്ല ഞാൻ അനുഭവജ്ഞാന ഉള്ള ആളാണ് ആ വിഷയത്തിൽ അതുകൊണ്ട് എന്റെ പ്രോഗ്രാം കണ്ടുവരുന്നതിന് നന്ദി നമസ്കാരം താങ്ക്